如果不是父亲苏婷的突然生病，苏伟慈是绝不可能再回来的。那些过去了的陈年往事将再次被唤起。他将如何面对曾经的爱人和亲人们呢参加丝绸博览会，病倒了。他回来看他爸爸。你不去看看他？画呀，还是我去年验的呢。包在汤圆里，不是那么新鲜了。这糖桂花和糯米粉，就是以前的味儿了。他呀，也吃不了几口了。我来帮你吧。不用了，我自己来吧。奉献给你，我的爱人。白云奉献给草场。
江河，进来。好吧，魏慈，魏慈，魏慈，魏慈，魏慈，哎，魏慈，魏慈，罗马尼亚。
چی شگرد؟我先来结账，这顿饭算我请姐妹们的。算了吧，这顿饭算我的。这么多年的朋友，那怎么行啊？你开门做生意的，要不你就打个折就行。那好吧，这样，一半，剩一半，算我的。那，去谢谢了。哎，别客气。哎，我听说西照没考上大学，这以后有什么打算？要是不嫌这地方小，就让孩子上这儿来吧。怎么说也算个饭碗。哎呦，这个，放心吧，我不会白养活他的。我让他从最底层干起，怎么样？那我就替西照谢谢你。又来了。老板娘，这么多年了，我特想问你一件事儿。什么事儿啊？你恨我吗？我是说，原来。恨。你这是干什么？拿着，赵志，狠狠来一下
我今天让你出了这口恶气。你这样啊，又让我想起你当初的样子来了。其实我一直就是这样，也没变过，只是现在人看我的眼光变了。你先忙，我走了。嫁给我吧。我说的是真的。年轻的时候，从来就没想过谈恋爱、搞对象，满脑袋全都是阶级斗争。当然，就我那样。也没有姑娘能看上我。现在不同了，我有钱了，贴我的姑娘多了，可是我一个都看不上。知道为什么吗？我永远都忘不了和你第一次约会的感觉。就是逛趟公园吗？那不一样。我刘建峰长这么大，第一次和一个姑娘逛公园，那个姑娘就是你。后来，我特别想再找回那种感觉，那种晕晕乎乎的感觉，可是再也找不回来了。现在再跟我去逛公园，也找不回那种感觉。知道，我也能找着，可是我不稀罕睡呀，哎，我帮你搀。啊，妈有些事儿啊，想跟你说。从小啊，你就问我，你爸是谁？我不是骗你，要不就是打你。再后来。我也就不问了。以后嘛，我就知道是怎么回事儿了。妈年轻的时候，也和你一样，长得挺漂亮的。那会儿，我也就十八九岁，不管走到哪儿，别人都愿意多看上几眼。妈。您现在也别打岔，听妈说。那个时候啊，姑娘们都不行出去，就在那么一个大院子里头。
姑娘大了，有了心事了，不免就把眼睛在哪个小伙子身上多看上几眼。可妈那会儿啊，就是不看，不是心里头没有人呢，是因为那个人他已经有了家室了。妈只有把这心事啊，偷偷的埋在心里。后来，他的妻子怀孕了，我也出土了，师傅就安排我和他上一台花楼。至今这东西你是知道的，一上一下，一惊一围，那感觉是说不清的。说不清楚是什么时候，他那眼睛里就多了很多说不出的东西。我就一个人，偷偷的脸红，心跳。后来的事情啊，就这么发生了。这事儿让贝斯他妈知道了，没说什么，也没再提这事儿。我生你的时候，是他亲手把你接下来的，我都知道了，孩子。妈有时候也想，如果当初没有他，妈的日子可能会是另外一个样子，也会嫁一个好男人，一辈子过得幸幸福福的。可是有很多的事情啊，是倒不回去的。妈，你别说了，我懂。这把钥匙呢？是啊，每次心里不好受的时候，我就会把这把钥匙掏出来，看着看着，一看就是老半天，我就想啊。在这生，在这长，留下来吧，啊，留下来吧，啊，别的地方再好，可是那不是你的家乡啊。
些纠缠不清的心事。奉献了一切，他也给了我们一切。我听说你回来了。好吗？好。你呢？挺好的。不早了，我送你回去吧。不用了，我想一个人在厂里转转。
样子没什么变化，就是人变了。再见。还不睡啊？睡不着啊！我真替两个孩子难过。你说他们都是好孩子，又都经历这么多年了，怎么就不能有个好的结果呢？儿孙自有儿孙福啊！你操心也没有用啊！自打我进了这个家，就不能不为这个家的老老小小操心。他们也是四十多岁的人了，都有自己的想法。这不是你操心就能解决的问题啊！哎，是不是迪克回来了？啊，我看看。爸啊，魏慈来了。哎，魏慈，魏慈来了。你爸出院了。出院了，好，你们放心吧，有我照顾他呢。好，快快进来，快进来啊！哎，好，你坐吧。来，天冷，暖暖手。喝水吧。这么多年，其实我一直在想，如果有一天我重新面对你，我到底应该怎么办？在日本的时候，有好多次。我都想回来找你，可是我发现，我们的阻碍并不是那些距离，而是那些我一直不敢去面对的事情。我对自己的将来确实是毫无打算的。因为爸爸把所有的事情都安排好了，等他退休以后，我就去做一个继承人，把他的企业传承下去。就是这样。可是我不知道是命运的捉弄，还是安排。我回来了，我还能选择吗？后悔吗？我们还能回到从前吗？不不不，魏子，你千万别这么说。过了这么多年，连我自己都觉得没有热情了。是啊。爱情对于我来说也是毫无意义的。听你这么说，我心里真的很难过。生活就是这样，他把我们每个人都改变了。是吗？局长，你回来有些日子了吧？你别玩了，来，坐会儿。哎，你看啊，你邹叔叔给你准备的复习资料，好好看看啊。
邹叔叔，妈，你还打算瞒我多久？西畅，你在说什么呀？邹迪克是我爸爸，对吗？其实我早就知道了。从小，他们家的苏阿姨老给我买红烧肉吃，老带我去医务室玩儿。只不过现在看来，都是在替他赎罪。不是的，不关他的事，那是我自己选择。西张。妈妈没能给你一个完整的家，妈妈对不起你。你看，你现在都长大了，你也应该知道你的爸爸是谁了。你看，他刚跟你联系了夜校，你再去复读一年，明年再考大学，好吗？放心吧，我不会去的。为什么？因为不公平。西照。你上学的时候你就不好好念，你现在说公平，晚了。我是没好好上学，但你知道为什么吗？因为我恨你把我生在这个家里，生在一个没有父亲的家里。从小到大我有多难受，你问过吗？我是你亲。我能为你做些什么可以补偿你？你说，我去做，好不好？西照，妈，我是长大了，不用你再操心了。有些事情我会自己解决。西照，西照。不管我们之间发生了什么事儿，都请你相信我对你的真心。我没有好好照顾你，我也一直在努力改变我自己。回家吧，虽然还是什么都没有，但是还有我对你的一片真心，从来都没有变过。你看我，你你看我像不像怀孕？你看。啊，像不像？你摸摸，你摸摸。你装的什么东西、啊？哎，怎么样？好东西吧？送你的。送我的？啊？哎，哎，啊，一起暖暖吧。我我不冷，真的。你你你摸摸我手，来来来，你摸摸我手。你手凉，我给你暖暖。暖和吧？你你抱着。你离开家之后，我一直都在反省我自己。可是咱们最艰难的日子已经过去了，未来还有的是好日子。相信我的能力，为你。为咱们这个家创造新的生活，答应我，再给我一次幸福。你愿意给我们这个机会吗你找我？哟，你来了，来坐坐坐。
昨天夕照来照顾我了，孩子心里挺难受的。你别太责怪他了。哎，其实我挺理解他的，他非常渴望像别的孩子一样有一个疼他爱他的父亲。他跟我说了，想上我酒楼来上班，我答应他了。我认为他应该磨练一下自己。可是这孩子他，你就别担心了。孩子交给我，你应该放心。那以前在保育科干的时候，什么难对付的家伙我没对付过啊。这地方最忌讳生人，没事就出去吧。生人，你这么一说，我倒想起贺知章的诗句了：“儿童相见不相识，笑问客从何处来呀、啊？”对不起，比喻不当啊。不过，这些花楼认识我。我也记得他们呢。这座花楼，坐板上的蝙蝠，是不是缺个角啊？您怎么知道？这座花楼啊，右边低一点，不平，可真要把它垫平了，倒不好使了，对不对呀、啊？您连这个也知道？<笑>老喽，都老了，可这些花楼老了，更有光芒了。人老了，不中用喽。也是张永康吧？你是苏婷老先生。哎。是专门来看你的，看看坐在这个花楼上的新主人。是我带到外国去的，外国人看了都傻了，他们没看到过。哎，自从云景诞生那天起，就不断有人为他舍弃毕生的年华，抛家别子啊。苏老先生，嗯，我有个问题。不知道当问不当问？问吧。您既然这么热爱云姐，可当初为什么您选择了走呢？哎，当初不是我要走，我是被骗走的。开始那些年。我千方百计想回来，不行。后来我就想啊，给咱们云景找一条通向全世界的路，让全世界的人认识他、爱他、保护他。
。哎呦，你发什么愣啊？你这孩子啊，衣服给你烧糊了你！哎呀，你看看你这孩子。你怎么了，妈？啊！我今天好像是看见他了，看见他了，妈。其实我今天挺开心的，不管怎么样，我终于知道他长得什么样子。记得当年，咱们全车间集资，置锦绣前程，参加竞标的事儿，怎么不记得？那么大的打击，我一直认为啊，云锦是咱们中国传统的手工艺品。那外国人，他能认识到云锦的精髓，他能读懂云锦的神韵吗？那个时候，为了说服你，费了多大的劲儿。你这牛脾气，哼，谁都怕。当时就认为，自己用青春乃至生命保护的云锦，不能就这么轻易的走出去。如果不是全体的职工倾囊相助，如果不是我爸爸出事儿，也许我到今天也都不会醒。
情节不只属于中国，它更应该属于世界。哎，正好有件事我跟你商量一下。我跟外贸公司谈了一下，我想啊，把咱们织的那个锦绣前程啊，利用起来，咱们把它变成一件旗袍，送到今年的巴黎服装博览会上去，让它走上世界的舞台，怎么样？行吗？当然行啊！哎，就让罗马尼亚跟二丫负责这件事儿，行吗？好啊，咱们找他们商量商量去。好，走。哎，老曾，看谁来了？哎呦，大姐夫！哎呀，你好，你好，快坐，快坐。怎么样？挺好的，挺好的。哎，还习惯吗？什么话呀？回家了，是回家了。姐夫，喝点水。哎呦，哎，哎呀。这故乡的水，家乡的茶，是想了几十年了。<笑>嗯，就是好，就是好啊！<笑>哎呀，这么多年，多亏你们了，真的谢谢你们。哎呀，你这话可歪到了，咱们是一家人啊。对对对对，一家人一家人，咱不说戏了。哎呀，今天呢，我来呢，是想跟你们商量个事儿。哦。我想呢，把魏慈跟我那份企业交给迪克。哎，姐夫。迪克这孩子。是个难得的好孩子，我放心。魏慈这些年跟着我，虽说日子啊过得还算富足，可有些东西，当父辈的给不了啊。我就希望以后啊，他们两个孩子能够在一块儿，好好的相处。姐夫。这些天，我那心事啊，也放下了。当初魏慈刚走的时候啊，我也是难过了好些日子。是啊，虽然魏慈没跟我说过，他跟迪克为什么分开的，可是我相信。经过这么多年的磨难，他们会珍惜自己的感情的。姐夫，我跟老邹啊，真要好好谢谢你了。这这小篮子，你瞧瞧，刚说了不谢，这一家人又谢了。<笑>要是你们没意见呢，那么咱们就后天找个地儿办个家宴，把这个事情定下来，好不好啊？好好好，这事儿就交给我吧。<笑>你放心吧啊<笑>！放心，放心。哎，就这么定了，就这么定了，就这么定了。好啊<笑>。这一家人呐，真是难得有这么个机会相聚，是不是？为了咱们是一家人，干！来来来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
光要钱的吗？是的。给我吧。请吧，吃吧。你把它吃了，吃完之后，所有的恩怨一笔勾销。你们都不知道吧？这道菜呢，叫红烧破鞋。这么多年，就在你们眼皮子底下，我妈，我妈就顶着这么一个耀眼的光环过了十几年。西照，怎么了？我说错了吗？当他被人耻笑，被人戳着脊梁骨骂是破鞋的时候。你别找了！太过分了，你！打死我吧！我就是想让你知道，我这儿子你没白养迪克，上哪儿去啊